美少女给宅男做模特，他竟然借机发福利，微微露出的胖子男主能给满分。可即便瑞希现场换内衣，小毛依旧能目不旁视。他不是什么道貌岸然的人，只是想毕业后和二次元角色共白头。美少女只想知道，这家伙是不是脑子有泡？都说有到这种地步了，还能沉迷于画画呢？他们俩因为此事老是吵架，但爱情总是奇妙。瑞希也想不明白自己为什么喜欢上宅男。想表白又觉得害羞，怕失败更怕被人笑。谈个恋爱真费劲。深夜时分，他又忍不住想他的好。小毛忽然加入美术社，瑞希一开始还挺欢迎的。结果这家伙醉翁之意不在酒，又在这画出最好的二次元老婆。此话一出，现场鸦雀无声。这种家伙谁敢要啊？结果社长因为爱搞笑，毫不犹豫地同意了。瑞希只好勉为其难接受这新人。以后有姐在，你放心，大家都是新生，咱们好好相处吧。谁知道男的是个性神忠诚的人，一来就大放厥词。我对这人没啥兴趣，希望你别缠着我，咱俩是没戏的。小姑娘气得要爆炸，怎么能有这样极品的人呢？两人的关系越来越差，最烦的是他居然自己用完所有颜料，我都没法画画了，吵架也喊不来老师。瑞希打算去买新材料，最近只有变态出现，还是让小毛陪你一起去吧。买完东西正要回去，半路遇到一个喘气的热辣妈妈。他说：“孩子找不到了，那我们得帮忙找找啊！”冤家俩迅速上阵，搜了一圈也没找到孩子。突然看到个怪异的奥特曼，勉勉强仔细一瞅，旁边正蹲着个小姑娘，肯定就是咱们要找的小丫头。赶紧行动起来，一边嘻嘻哈哈走过去：“你妈妈在找你呢，快跟姐姐回去吧！”正准备带走小萝莉，旁边的大萝莉忽然跳出来：“你俩不会就是那传说中的怪人吧？”小妞一下子吓得脸都绿了。赶紧躲到奥特曼后面去了。广播这时候响了，提醒着小学生们回家时间到了。那大萝莉也不回头就跑了。奥特曼真是个怪胎，可现在乱套了。瑞希再怎么努力，小萝莉就是不信他是好人，大哭着找电线杆子双排去了，哭得跟个泪人似的。女孩子一时也懵了，掏出了本画册，小宝居然开始画起来了，让瑞希都傻眼了。过了没多久，看看这是谁啊？啊，这是妈妈。小萝莉立刻不哭了，还求着小卯送她回家。女孩不禁笑了，轻轻一碰小卯，好像也和解了。就从这时候开始，瑞希慢慢想了解他。后来觉得这男孩其实还不错，不知怎的，看他一眼，心里就扑通扑通的。瑞希心甘情愿给他当模特，两人闹着玩，总是乐呵呵的，他也跟着开心起来。小卯认真工作的样子挺帅的，小姑娘不自觉迷上了。时间就这么一点一滴过去。作品终于完成了，瑞希控制不住自己的情绪了，他充满希望的走了过去。又是哪路神仙啊？你 X 的？瑞希将当场崩溃了，双手挥舞的跟风车似的，估计得中画一稿，不然非挨揍不可。靠着相机捕捉的画面，小毛一笔一画的描出女孩的轮廓，看出她心情不佳。男孩稍作调整，果然你笑的时候最美了。这是小毛送的第一个礼物，小姑娘高兴的冒出绿烟，还特地买了画框装起来。晚安，小毛，害羞的要死。天哪，这女主也太会了。小毛问她收过情书没，她居然一反常态表白了。就在刚才那一刻，小姑娘差点吓出尿来。小毛这家伙居然收到情书了，已经有我们家瑞西酱了，可别到外头乱来。老妹，你也得劝劝她。看来说话不经大脑得不到好结果。男孩头一次收到情书，他不懂得如何是好，就找瑞西酱商量。可惜对方是个单身狗，你也太没用了。你 X 的，你这是看不起人！你给我等着看，我非写出最好的情书不可！现场一度超级尴尬，小姑娘轻咳了两声。那你打算怎么回应人家？别告诉我你想趁机脱单！女孩紧张的不行，直到那个混账开了口。这家伙虽然病得不轻，但知道他打算拒绝的时候，心里头还是挺开心的。然后瑞西酱给了个绝的主意，那个阳光明媚的午后，小毛碰见了那位。是个超级可爱的学妹，很抱歉，小叶，我已经有中意的人了，所以不能接受你的心意。本以为这女孩会死心，没想到那姑娘后来居上，她直接逼小毛说出心里话。这情节完全没排练过，小伙子当场就傻眼了。伙伴们偷偷给他出主意，叫小毛随口编个理由混过去。如果我猜的没错的话，你心里爱的是绵美前辈，对吧？那姑娘分析的有条有理，你俩老詹在一起。我猜你心里肯定喜欢绵美前辈，快说是吧？性子露馅了啊！瑞希紧张的要命，要是小毛真答应了。
。我第一个冲出来接受告白，你想多了，我对绵绵一点意思都没有。这直球打得太狠了，小姑娘伤心的眼泪汪汪，晚霞满天。放学的路上，或许保持这样也挺好，以后有机会再告白。没想到啊，没想到，渣男的本性暴露了，竟然对小萝莉动心了。小宝画的老婆大都是小萝莉，或许他心里真的爱萝莉。小宝对小朋友特别照顾，难不成你才是变态？小姑娘一步步靠近，男孩视线紧紧追随。我实在想不通，这孩子到底有什么好的？我终于明白了，瑞熙这下可以放心了。但小萝莉吓坏了，她赶紧跑回家找姐姐报警。那姐姐就是那个告白失败的学妹。第二天，瑞熙参加社团活动，没想到闹出了密室杀人的乌龙。看到社交老表躺在那儿半死不活，女孩吓得哑口无言。她蹑手蹑脚耗尽血迹，摸了摸之后，原来是颜料啊！求你了，别在这儿搞事。瑞熙忙着做参赛作品，但事情变得蹊跷起来。我的画咋不见了？小宝叫他上楼找找，可能别人给收了，弄个凳子来。他踩上去仔细找，又撞见胖刺了，重心一失摔个正着。小宝来个英雄救美，瑞熙没既惊又乐。闺蜜之前给算的占卜。要是在教室弄起来，结果是公主抱家亲戚，初吻终于派上用场了。他赶紧撅嘴求亲戚，两人栽了个满堂红，差点让社长腰斩。男生疼得说漏嘴，原来搞砸了瑞熙的话。小毛把颜料打翻，本来擦擦的就行。社长那脚真贱，瑞熙的画泡汤了。这事儿可大条了，明儿就得比赛了，再不交作品就凉了，没数不得散伙了，只能拿小毛的老婆出战。老婆不会跑的，放心。得奖了才能挂出来，瞧不起二次元。风景画里透，小毛的画意外拿奖，评委们都是二次元粉。日本也有留守啊，爸妈工作的去外国，女儿特别通情达理，扫描小鬼精一样，喜欢角落里捣乱。这次是有正经事，他丢了个贵重的链子，里头有张特别的照片。小毛懂了，赶紧帮忙。学妹这么招人疼，女孩乐坏了，跟着哥哥嘻嘻哈哈，牵着手唱唱跳跳，真是萌化人心。两人去失物找领，翻了半天啥也没，倒是翻出个兔子符咒，大个子了还丢三落四的。学姐就是爱犯迷糊，项链不在这儿，想想你竟然哪儿都走过。扫描沉思了下，先上屋顶玩了风筝，被班主任训了一顿，最后硬拽着回课堂，简直哭笑不得。你来学校是干啥的？小宝好奇问了句。啥？想绑架我呢？瑞熙急匆匆冲过来，发现找回了兔符咒，女孩子了开了花。别说我还得值日，帮不上你。瑞熙掏出串念珠，社长做法时用的东西，帮忙转交给他。和老婆告别，小毛想起老护士，说不定能换回你项链。小姑娘精神抖擞，她傻乎乎找社长，拜托换给我项链吧。她怎么卖萌都没用，替身使者也攻不动，没捡到就是没捡到。小姑娘失望万分，社长真是没用。扫描越想越不对，也许是被小偷了。身边这俩肯定有嫌疑。确定是这俩里面一个，小心肝儿都慌了。砰！项链原来在自己兜里，他支支吾吾的。社长冷笑了下，让人翻兜。小姑娘立马慌了，另一只手抓得死死的。不会是贼喊捉贼吧？哟，我用瞬移找回来了。你是看不起我们吗？感情是这家伙忘在了口袋里。女孩子都跪了，我们只好原谅了吧。以后得好好保管啊，毕竟是和家人的宝贵记忆嘛。结果里头的东西出乎意料。扫描匠笑得有点傻气，居然是他上周自拍的大头贴。你这个老六太有意思了，这剧情我都觉得有点夸张。男友是个宅心仁厚的萝莉控，那萝莉真的太可爱了，我一眼就喜欢上了。平时爱看的都是些幼女类型的书，女主角不但不阻拦，甚至还打算如果打不过就加入。小毛欧，你将我的心情收好，你真是社交圈的标杆啊！今儿这黑丝挺不错的，扫描匠在教室里撒娇卖萌。这样的学妹最适合带回家疼爱了。小宝却带着一脸阴霾出现了。这小子一进屋就钻沙发上了。听说是给老婆设计画面遇到瓶颈了。瑞熙急坏了，赶紧坐过去问个明白。小宝是真没招了，说给老婆想新发型想不出来。你要不试试我这期间短发怎样？女孩分明心里有小九九，希望自己也能进入小宝画作中。可惜这小伙不认得这种发型。扫描匠跳出来亲自示范，学着点，这就是七斤短发。瑞熙将心中明白，小毛只钟情于动漫角色，要是自己装得很查理查气，会不会赢得他的心？实在是太害羞了，打死我也做不到。转眼又到了傍晚，小毛的身影显得那么落寞，到底有啥我能帮他的没？
，他一步步往家走，心里满满都是他的影子，傻乎乎的随便逛逛，正好碰到一家书店，小姑娘马上有了点子，小宝就像便秘一样画不出来。突然有只小手伸过来，那是昨天刚买的发型杂志，这是我送你的学习资料，翻开看看，里头有各种各样的发型。小宝十分感谢瑞西，绝对会珍惜这用的，只要看到喜欢的人笑。心情就像晴天一样好。闺蜜拉瑞西出去挨，她直接拒绝说还有社团忙，其实都是借口了。嘴上说着只爱绘画，画画能比小卯还重要吗？说到底还是小卯最上心。这下大家都惊了，这种自爆式操作太猛了吧！真是服了你了，妈妈真不记得啥时候把你养成这么个性格了。闺蜜们也都跟着热闹，都想见见小卯这未来的女婿。蓝毛还想做个关于美术部的报道，就这么着。一帮妹子蜂拥而入，走毛闺蜜真是够意思。瑞熙就拜托你了，她心地善良，个性好，就是有点调皮，但你得注意安全哦，别闹出什么意外来。大家站着也是闲，闺蜜提出来个画画大赛，输的人请客喝东西。选题嘛，当然是画情侣了。美图快靠着小毛点，不然画都没灵感。媳妇儿一脸僵硬靠过去，一碰就满脸通红，她的害羞都写在脸上了。看他眼神就知道有没有心动，他那眼底的光芒不骗人，忍不住想要贴近，快乐压抑不住啊！既然那样就接个吻吧，敢不敢跟石膏像示范下？比赛告一段落，大家作品都挺有水平，除了棕毛那个天书，看来水赢定了。就这样呗，闺蜜去买饮料去了。可搞笑的是，她从来不卡壳，她一只手提回来饮品，大伙儿开心喝起来，就是不小心买错了男孩的可乐。听说小毛不喝碳酸。棕毛这下懊悔大了，我这嘴快，要是不介意的话就喝吧。小毛可不会要的。小姑娘急得像热锅上的蚂蚁，那明明是人家喝过的，你们就不怕间接亲情？小毛还真想喝呢。瑞熙一下子闪到一边去了，然后不说话就把饮料干掉了。下秒钟，小毛也快速行动，竟然抢过我的饮料，一点不慎全都解决了，这不就等于间接亲了吗？我的饮料还是到他嘴里去了，你咋看着这么高兴呢？不过说实话，今天挺开心的，间接的也算是个吻了。带上闺蜜们来也挺不错，可是小看了他们的八卦能力。第二天，蓝毛就发了一条甜蜜的新闻，刺激死了，私下里还用大招拉拢人心。哎呦呦，扑到我怀里想干嘛？孟子江是新来的老师，接了小山老师的委托，最近开始帮忙美术部。他虽小小，但做事认真，一有空就忙着记学生档案，希望能和孩子们成为朋友。可惜孟子酱有点腼腆，最近美术部没啥信心。有个小姑娘滚滚而来，龙龟看了都得夸一句厉害，竟然开始审问老师的来头。咋的，在活动室外面晃悠啥呢？你是扫描队吧？老师不是坏人了，我是孟子奶奶，美术部的顾问老师。小姑娘也不笨，顾问不是小山老师吗？扫描脑海里已经编排了一出戏，这女的肯定有问题，必定是来骗人的，准备趁机绑架我。然后向我家里勒索个一儿八百的，孟子老师那心里啊，瞬间凉了半截。自己人气这么低，孩子们似乎不待见我呢，头垂的低低的，走进了美术部，看着满屋的新面孔，他那紧张劲儿，连话都说不出来了。不会吧，您就是孟子老师？我们从小山老师那儿听过您的事，大家都等着您呢。欢迎来美术部玩，这届的学生看着挺有料的，但是做了没一会儿。结果发现社长大大的呼噜声比谁都响，我这不还守着吗？你这是完全没把我放在眼里啊！这不会就是那个传说中的不良少年吧？这俩孩子看起来倒是挺乖的，一看那坚定的小眼神，我敢打包票，这孩子以后准有出息。我这是怎么了？孟子不得不逼自己冷静一下，别人用纸片人做模特，这正常的很，我可不能随便说人家是怪咖。来来来，给您介绍一下，这位是我老婆。老师当场傻眼了，什么不良啊、变态的，这个诡异的社团，我可真待不下去。然后呢？下一秒，姑娘找借口说胸疼，溜了出去。关键时刻啊，还得靠瑞熙救场。他决定玩个美人计，就凭社长那老辣的功夫勾引孟子老师。咱们实话实说哈，社长要是清醒的话，还挺能砍的。话题一个接一个，没完没了。老师被逗得直了，有人陪着闲聊，这气氛顿时好多了。这对小情侣正专心致志的画个不停，努力总会有回报的。他们终于画出了个大作，特意邀请老师来欣赏一下。
画里的是个二次元超萌猫娘，画出来的自己既有威严又萌萌哒。再次欢迎您加入我们的美术部。原来他们忙活了一下午，就是为了专门给我画这幅画。小姑娘激动的不行，这帮孩子简直就是小天使。不过这主意其实是小山老师出的。接下来就请孟子老师讲两句吧。孟子将紧张的手足无措，小天使们近在咫尺，咱们得挺直腰板。他壮着胆子开了口。但这真心意味深长，我这人一紧张就语塞。老师，你真的超可爱。就这么着，小姑娘混进了美术部，孩子们都挺不错的，就是忘了注意到某人。我对那老师是认真的，我又回来了，他真的是顾问老师啊，真是爱上宅男好难啊。姑娘再怎么拼，都比不过他的二次元老婆，只能在梦里才能跟你肩并肩，好想和你一起共进午餐，帮你清理嘴边的饭粒。那时候我们多幸福啊！开起来了，瑞熙女孩被吓一大跳，说：“妈妈私闯私放侵犯隐私，我接了个电话找你的。”那男孩名叫内卷昂，小姑娘脸红心跳，赶紧问对方什么事。但在那之前，求求你先出去。你们夫妻俩还没互换手机号码，要是那么容易就能要到号，我就不苦恼了。真是个纯情孩子，调整了下坐姿，顺势躺了下来，免得煲电话粥。原来是他试卷跑到小卯书包里了，罪魁祸首肯定是枣苗酱。毕竟小姑娘整天忙着变魔术，每次都把试卷撒得到处都是。下次建议试试变纸币，没试卷就写不了作业。那我这就送去你家。空气顿时凝固，瑞熙紧张坏了。我这副模样怎么见人？心上人一会儿就到。女孩二话不说掏空家产，老妈被吓一大跳。你这打扮是要走红毯啊？这样很奇怪吗？妈妈最懂女儿心，要不是心动，她才不会精心装扮呢。瑞熙脸红的不行，怕自己的穿搭会被人嫌弃，完全不奇怪，好吧？咱小姑娘真勇敢，一溜烟儿迎接自己的白马王子。门一开，小毛眼睛都傻了，还以为自己迷倒了你，结果是被丈母娘下江了。然后他俩就去郊外了。其实一切都挺简单的，交完试卷就这么回事。空气里弥漫着沐浴露的香味，男孩不知不觉就喜欢上了。再让他溜了，以后就没这勇气了。他硬撑着精神掏手机，死嘴巴紧张的合不拢，唧唧歪歪半天，这么爽快就点头了。小姑娘乐坏了，随着信号一起飘，手机里终于有了他的足迹，真是太高兴了。今天自己可是拼了。回屋以后，女孩乐得跳上跳下，满屏都是你的笑容。女老师在教室里晕倒了，男生居然想亲一口。你这是电影看多了吧？就刚才那回儿，小马要出门买画笔，瑞熙非跟着去不可。学妹真是懂行，然后信号疯狂的闪，你们俩也太可爱了，送走了这对夫妇，这儿就是猴王的地盘了。扫描这小机灵鬼，他觉得石高哥需要补充点营养，亲自出马给他美容，搞一通操作，酱油哥就诞生了。最后再来两笔，这不就是肉丸坦克吗？这样搞肯定会被训的啊！夫妻联手上阵，真是酸酸甜甜。小宝贝吓得脸都白了，瞧见角落堆着个箱子，他赶紧把酱油哥葬好。希望神明保佑我平安无事。我溜了，我溜了。孟子老师忙着跑通告，他老六的本事也是厉害着呢。发现小毛太太还挺好看，他居然就这么画了朵小红花。梵高看了都得想歌儿。地上散了一地课本，女孩子打算帮忙捡起来。可打开储物箱那一刻，我的天哪，竟是磕死人头！孟子将吓得差点尿了，然后就演一翻晕过去了。小两口回到了教室，看老师趴那儿半死不活。这不会是个密室杀人案吧？瑞熙急忙去找援兵。小宝想着漫画里这种情节，忙翻书找答案。故事竟然是和老少，但为了救老师，我们得豁出去一搏。男孩紧张兮兮准备亲上去，路过社长大吃一惊：“你们做事也得关上门啊！”正好撞见要认错的枣苗酱，男的直接带走了小姑娘。两个小六就开始跨频道聊天。枣苗以为社长发现了酱油哥，社长却误会枣苗这次师生恋。你这乱配对，瑞熙可能会生气哦。瑞熙找小山老师来帮忙，现在这情况太危险了，必须得赶紧把孟子老师搬到保健室去。我刚看小毛跟孟子老师在亲亲，瑞熙坚决不信这事。小毛就算有百倍胆子，也不敢趁人之危。或许小毛在做人工呼吸，这个可能性很大。瑞熙飞快地跑了出去，差一点就嘴对嘴了。可小毛就是没那勇气，觉得亲上去对不住老婆。幸好孟子将后来自己醒了，瑞熙也赶到了现场。他喘着气冲进来，直奔主题开始盘问。一听小毛没出轨，小姑娘的眉梢立马了开了花。
。聊天的内容比往常多出了一大截，谜题渐渐揭晓。储物箱里头确实有个人头，不过那只是个怪异的石膏兄弟，到底是谁跟这玩意儿恶搞的？同时呢，肇事者可怜兮兮的桂华进来，老六们又秀了一波新操作，咱们开始搞西方魔法吧！仪式开始，仪式收工，确定这不是中二病俱乐部吗？扫描匠变身鸽子小姐，除了脑袋挺吓人，似乎也没啥新意。美好时光没撑太久，孟子老师突然破门而入，分派任务。然后大伙儿就扎堆儿往游泳池干，凭啥非得咱们来清扫这地方？事已至此，不如好好享受一番。小两口偷偷摸摸，甜蜜蜜的。扫描匠玩的不亦乐乎，可怜的瑞希全身湿透了。他一怒之下去追那丫头，结果栽了个四脚朝天，拼了命的展示他的天然呆。社长端来了水溶性颜料，反正泳池得好好清理，咱们索性来个大动作。从现在开始，这里就是美术部的画布了。社长的点子真是给力，大家纷纷表示赞同。人生不中二，那还叫少年？就这么定了。最开始小姑娘乐疯了，还偷偷溜过来偷袭小脑。阳光下，大伙玩嗨了。过了一会儿，众人都进入了严肃模式。测量泳池的尺寸，思索画的构图，美人鱼画的气势磅礴，辛苦得来的成就感才最值得骄傲。留念，大家合影了好多张，今儿真是开心极了。夕阳西下。扫描匠领着喷起水来，清泳池的时间到了。小宝那脸色明显不对劲，哎，我去，这颜料咋就洗不掉呢？瑞希怎么也不信，使劲儿擦了擦，颜色一丝不动。拿起铁桶仔细一瞧，这玩意儿明摆着是油性颜料，好吧，油气得用贵的吓人的去沏水才行。看样子美术部今年得破产了。新来的粉毛有点重二，一上来就拉着小毛表白，甚至还直接约小毛全年龄旅游。放学后咱俩去酒店转转吧，你要是有空的话，为你这速度也忒快了点吧。玛利亚是那新转来的，那清纯模样秒杀全班男生。S I A R 只有小毛看都不看一眼，三次元的女人有啥可看的？可下一秒，快瞧我这黑龙眼要觉醒了！宅男一秒心动，谁能抗拒中二病少女呢？怕不是永泰大哥的传说要重演？女生们围着玛利亚老讨糖吃，就连男生也想混个号码。然而那位美若天仙只看小毛。他领着男孩单独走了，我就是想和你好好说说话，因为我感觉到了你身上的。小毛立马瞠目结舌，这不是死呆才懂的动漫台词吗？难不成玛利亚也爱漫画什么的？超喜欢的，他们俩都是二次元的宅，有说不完的共同话题。欢乐的时光一晃就过，玛利亚干了件大胆的事，如果愿意和我结盟，就牵我的手吧。这句话我怎么没听过？因为这句是我自创的。我粉毛姐这招太极致了。他们终于牵手成功，可怜的瑞希在一旁看着，不是说好不喜欢三次元的吗？过去的画面历历在目，小毛以前的画不就是放屁吗？之后他们约好了在活动世界，瑞希直接就趴那儿了。社长说我还得补个觉呢。来个邪王针眼下的他尿裤子。小毛一进门，空气都紧张了，妹子有点手足无措，想偷看小毛又怕自己太监，你蹲这儿干嘛呢？咋不吱声呢？导火索就这么被点了。小宝从来不懂什么怜香惜玉，拿起兵器直接开干，这会儿的真格的了。两人疯了似的干架，半个小时后，枕头君命丧黄泉。那枕头是咱美术部的老前辈啊，哎，难过适可而止吧。社长的话总能暖到心里去。两人意识到错了就互相道歉。瑞希借机提出要出去，他说包挂件坏了，陪我去买个新的好不好？小宝爽快答应，还以为这下能进展点啥，谁知道。约会上居然插了个电灯泡，这要撤了不就成了送人头了吗？那就只能硬着头皮跟着去了。到了附近的书店，这儿宅味儿十足。玛利亚了开了花，枕头一顿就是适合各个年龄段，看得出来他们就是宅里宅气。小姑娘心里这才踏实。这会小宝帮忙选了个超萌挂件，这角色是干嘛的？是个坏坏的女干部。你们俩感情好密切啊，不会是在一起了吧？现场突然安静了。小姑娘跳出来说：“绝对不是，但谁都看得出你挺喜欢小毛的。”对对对，我和美兔同学才不是那种关系，感觉无论哪方面，我都输得一塌糊涂。虽然我打算继续隐瞒，其实我跟安娜大早就不是第一回见面了。我们俩呢，就是那种命中注定轮回相遇的悲情配对。这粉色头发真是太强劲了。瑞希心底还是有那么点儿看不惯对方。太阳快落山的时候，大伙儿一起往家的路上。看到了一个遇到麻烦的小朋友，他的气球卡在树上了，挺高的一段距离，跳都跳不着，不能真让小家伙哭成泪人吧。
，看来的是猪合体大法了。要是他俩这个机会擦出火花，岂不是一触即发？最后是不是得一边摸腿一边去开房追番？这事儿绝对不能发生，还是我来做支点吧。那就上吧。小姑娘轻轻翘腿，慢慢坐上了肩上，磨合了一会儿，他们终于站稳了。伙伴们都欢呼起来，不会觉得我穷吧？胡说什么呢？穷死了！猛男臂东腿，合体也没啥用啊。试了好几回，还是差那么一点点，小家伙都要哭晕了。看来得玩个三层塔了。玛利亚也上来吧，粉毛蹦出来了。原来他有把握能接到气球。小牛一下子爆发力，一个高跳，然后就轻轻松松抓住了气球。你这是体育特长生吧？最后大家都很开心。那些愿意帮忙的人，玛利亚肯定是个好心肠。瑞奇在背地里继续跟小毛打电话，这姑娘傻得可爱死了。就听着男孩讲些瞎话，他都乐呵呵的。最近每天都能跟他通通电话，这得是女朋友才享有的特权吧？初恋就是这么不讲理，就因为女孩对自己笑了一下，阿宇就控制不住自己陷进去了。我这是中了什么邪啊？男孩是那种小有名气的画画奇才，总觉得小毛那宅宅的画风不入眼。偶尔俩人私下较劲一番，瑞奇来当我们的模特吧，给我们摆个萌萌的姿势怎么样？小姑娘紧张的不行，妮可妮可的撒娇。这姿势真是少女心十足，小毛乐得合不拢嘴。你这样无情无义，我还不如去给阿鱼加油。你这个钢铁直男癌，我得给你加油鼓劲。阿鱼感觉心跳都快了。十几岁男孩心思单纯，简单的就剩下两片布条。他们赶紧开始画，脑子里全是那些单纯的画面，紧张到连看瑞熙一眼的勇气都没有。十分钟一晃而过，画画大战结束。小毛作品夸张的有点过分。小子，你这绘画天赋了得！阿宇，你这次稳赢了。没想到阿宇只画了个草图，小姑娘气得想哭，真是没辙了。只能说小毛侥幸赢了，状态不佳很平常。你越安慰我，心里越难受。阿宇留句话就跑了，在心上人面前出丑了。那下午，阿宇心情差极了。阿宇再次提出挑战，有意贬低小毛。胡骚那画作让人反胃，那宅风运气好才赢的，觉得不服来比一场。美术比赛上来较量吧，别整出什么烂作品。这招激怒得够呛，瑞熙一听直接炸毛了。回去后，倒霉的雕兄被小姑娘逮着没完。小姑娘气得不轻，决定不赛了，帮小毛拿冠军。心里实在不是滋味。别人随口一提你作品，你就甘心？他从来不在意个人得失，只是不忍心看他受委屈。瑞熙的心意终于感动了那颗硬邦邦的心，咱俩携手冲刺第一名去。这消息让小姑娘乐开了花。两人士气高昂，周末寂静无声，还是得去学校聚一聚。烈日炎炎正逢下，男孩总爱随风脱衣，瑞熙每次都得替他收拾烂摊子。这话听着更像是老婆的责怪，这句话听着怎么那么心动？女孩情不自禁的遐想,想：毕业后咱们就结婚，等小毛工作稳了，还上了房贷，咱们是不是得开始考虑备孕了？今晚适合老少。紧接着就是画画时间，草图渐入佳境。小毛画出了个萌萌哒的小妹子，接下来才是真正的挑战，得让瑞熙亲身试穿哥特装做模特。老夫老妻间还得注意避嫌。再次推门而入，那楚楚动人的小姑娘就在眼前，女孩乐得不行，觉得自己的努力没白费。她的眼神满是温柔，镜子里的美少女似乎变了个人。这番打扮还真是头回尝试，这会不会让自己更加可爱呢？真奇妙，她怎么总盯着我看？难道她对我一见钟情了？你的小妹妹从刚才开始就露外头了，瞬间气氛凝固，这下真是尴尬到家了。随之而来的日子，扫描埋头学习黑魔法，老师却在厕所里给力加油。日子一天天过，画纸上的线条渐渐成型。瑞熙真的很勤奋，几乎通宵达旦琢磨稿子，最终定下了小卯的最后方案。两人的关系越来越亲密，周末的时间全都用来约会，朋友们远远瞅见都不太好意思过去搅扰。就这么着吧。小毛同学的作品按时完成。等成绩出炉的那天，扫描变成了黑猫巫女，大家都惊呼起来。小两口的女儿拿下了桂冠，能有这成就全拜老婆所赐。我觉得获奖名单该是这样的：他偷偷把瑞熙的名字添上去。要是主办方不乐意了，那咱俩就跑路呗。一切都那么完美，就好像漏了点啥大事。到底漏了啥呢？归我翻来覆去找也没看到我的话啊！去撒泡尿自己照照把纸展览获奖的。童年梦想是成为英雄，以为戴个面具就能变身，真把这段目标的话，人家得笑死。扫描开始问学姐的理想，想从前辈那学点啥。
。我天哪，这也是当新娘子？大家立马笑翻天，屋里外都乐呵呵的。我才不要你笑话呢！这英雄这事儿太稚嫩了。小姑娘终于泪奔了。再见，一方通情前辈。小姑娘生气的跑到天台，无奈的推开门。没想到这里有人先到了，一位绑着绷带的神秘美少女。草苗好奇的不行，她慢慢靠近。想跟人家说几句，真是不好意思打扰了。对于是关乎生死存亡，你这番人小心点儿，小命不保哦。小姑娘听了半懂不懂，反问人家要不要进医院。小姑娘没见过这阵势，兴奋的不得了，确信这中二病是自己的救星。今天就到这儿吧。其实我偷偷守护着这学校，这儿藏着不为人知的秘密。比如你风筝断了线，那是因为秘密在搞鬼。我用邪龙吸了黑暗力量，求你收我为徒吧。我想成为正义的化身，可学姐说我白日做梦。我们俩现在还在吵架呢。玛利亚轻轻一笑，说：“徒弟，这事儿我不是不考虑，不过你得先去跟学姐弄好关系。正义英雄嘛，总得是个乖孩子，就算是满身泥巴的史莱姆，只要他愿意成为小伙伴，英雄肯定会欢迎他的。所以你俩和好了之后，我就来当你的师傅，行不行？”我记住了。小姑娘一溜小跑就跑了，走的时候还有点小害羞。忍不住回头又瞅了一眼，假面变身。或许吵架不全是坏事。早苗将信守了承诺。第二天，他就变身成重二病小姑娘。姑娘们不仅和好了，关系还比以前更亲了。其实女孩子的心愿没那么复杂，就盼着有人能在她害怕的时候给个拥抱，感觉暖暖的，对不对？今天的美术不风和日丽，大伙儿都在聚精会神学画画，就瑞奇坐立不安，因为酱油哥实在是太扎眼了，他都没法好好集中画画了。真正让他分心的是早苗小姑娘，她忍不了就捏了学妹俩把。社长说隔壁储物间有个老师石高像，等下去跟老师说声借储物间钥匙就行。到了隔壁，可门怎么这么难开？小毛使出吃奶的力气，才勉强把门打开。你这样子也太丢脸了吧！仓库里灰尘大得很，本来是想快战快决的，结果事情总不按计划来。瑞希看上了前辈的画作，小毛则找到了珍藏版老漫画，结果找了好半天。他们就这么休息了半小时，社长叮嘱他们回去别忘了关门，自己却跟那大门斗起来了。好家伙，差点被晚辈瞧不起了。我说瑞希，你这孩子啊，密室里别做什么傻事。小某，这拳头下去，威力十足，木门死死卡住不动。女孩子怎么努力，门就是纹丝不动。小某这下可得意了，刚才不是说我没用吗？现在是不是得说声对不起，得照顾下男人的自尊心？对，对不起。小某轮上了。大门还是纹丝不动，看来的联手才行。两人决定合力一搏，使出浑身解数也没用，坐在地上大喘气，缓过劲来，才发现两人靠得那么紧，呼吸都能感觉到对方。太阳慢慢落下，要是没人发现，只能在这里过夜了。小姑娘吓得一脸懵，越来越冷了，小手冻得像冰块，哈气也解决不了问题。这时候，小毛轻轻抱过来，天黑了，看来的在这儿过夜。瑞希躲在一边。密室里挺到天亮，他可不敢保证不会惹小毛。心里那画面太害羞，姑娘在地上扭来扭去，男孩以为她怕黑了。冷静点，没事的，我们不是只有俩人。一边说一边掏出手机，瑞希忍不住笑出声。这家伙谈不上浪漫，不过这手机挺靠谱，一按开关，激光就射出来，恐怖气氛一扫而光。他们用手机发信号，希望巡夜老师能看到。轮到孟子将巡夜，他胆子特别小。一见光就差点跑了，老师硬撑着精神慢慢走了过去。这要是换了谁都受不了。孟子将就这么倒霉了。里面的人一听那声音，全都吓得鸡皮疙瘩起来了。外面不会真的有什么鬼怪吧？小毛可真的闹啊！他翻出一张旧照片，然后故意叫老婆过来，快看这这个像不像个脸啊？毕竟老婆还掌握在人家手上。还好最后发现新大陆，他看那照片里头藏着秘密。角落那明明是扇门，原来这能直接通到活动室啊！没多久，两口子一起撬开了储物柜，在酱油哥的保护下，他们总算躲过一劫。等到第二天，社长都惊呆了，小丑哥现身了。看来不管是带怎么变，大伙还是爱给石高哥整整容。这位小哥真厉害，女主在外头写作业，他居然躲里面逗粉毛。小毛带着玛利亚过来玩，他们躲在隔壁乐呵呵的。这下瑞希可气坏了。能不能安静点？我还得写作业呢。这波显然是主家的霸气，小伙伴们只能近身看漫画。可隔壁屋子突然静悄悄的，瑞希的心里更慌了。万一他们偷偷摸摸的怎么办？那些牛头不是这么开始的吗？
，书里调出个信封，上头竟写着宝藏地点。一拆开来一看，原来是古老美术部留下的宝贝。听说谁拿到宝贝，谁今晚能飞升。玛利亚马上来进了飞玩不可，然后三个人一起出发了。暗号是说要到绅士之家找字母。粉猫突然灵光一闪，这屋子肯定是指男厕所了。看路的任务就交给小卯了。小伙子可真是迷糊，字母不会珍藏在马桶里吧？微内卷同学怎么样？这到底是谁家女朋友这么不识大体？真敢吓唬人啊！小宝正对着窗户找那字母呢。这游戏玩得越来越带劲了。还好是往回葵花书几朵就走几步。瑞希苗姐啊，那我提示你一下，跟梵高有关的答案哦。小姑娘愣是想不出头绪，还好蒙对了，然后兴冲冲往前迈了五步。真的恭喜你了，解不开这谜啊！这道暗美术生才懂，小毛你上来解释下，你不清楚吗？这题肯定问的是梵高的向日葵。他画了七幅这画，宝物就在七步远的地方。地板明显被动过手脚，轻轻松松就拿出来了。可我们没带开挖工具啊，这神器也太短了吧？你变不出挖掘机来。挖了两下，盒子就露头了。努力了十几分钟，宝贝终于露真容了。看来的验宝时候到了。但不管里头是啥，咱们得公平分配。找到宝贝，大家一起分享。玛利亚心里暖洋洋的。来陌生城市，她心里不免有点忐忑。能遇到你们这些好友，真是太棒了。刚才那话就当我没说过。既然是青春修炼手册，古老美术不也挺逗的？社长这个 LSP 捡便宜了。学长突然狗叫，看他想不想搞点运动。小毛你也解错了。社长他喜好正常，他是想双修文学书，左手右手快速动作。这书要是被老师看到就惨了。还是我带回家修炼吧。你就是想拿回家自己泡咖啡吧？社长幸好没上演。小宝当面跟他抢那秘籍，两人真的火冒三丈。瑞希一出现，场面就不一样了。这时候可千万别手忙脚乱，一跪就全都搞定了。他们三个在那儿头脑风暴，秘籍该咋办？突然外头响起脚步声，来的不是别人，正是孟子老师。恩爱小两口立马跑去掩护。社长赶紧躲角落护着秘籍。没想到啊，没想到。孟子将居然在这儿侦查，瞬间感觉到了满满的危机感。他二话不说就进屋查起来。老师一脸坏笑探出头来：“社长手脚麻利，已经把秘籍转移，秘籍夹在门缝里头。”然后那对小情侣悄咪咪地带跑了。他们直奔教学楼正门，扫描匠正巧路过，一眼就看准了那对小情侣。小姑娘说她在帮师傅找魔导书，她师傅正是粉毛玛利亚。就在今儿个早上，玛利亚那中二病又犯了。他决定要找到那封印的魔导书，扫描匠当然是言听计从。正好孟子老师经过，小姑娘就趁机蹭了回洗面奶，然后拜托老师帮她找本子。同一时刻，发现那男孩胸口有东西，玛利亚立马认定那是魔导书。这姑娘虽小个头不小，力气可一点儿也不让步，两人顿时陷入拉锯战。不堪回首的往事突如其来涌现，粉猫脸上一下子红成苹果。他拼了命想制止徒弟，周围时间仿佛停滞。可惜已经晚了，感觉脚趾头都能扣住别墅了。大家都是满脸通红，说不出话。最吓人的是，孟子老师又恰好路过，这回真是球大了。一眼瞅见那刘备文学，女孩子的眼神瞬间崩溃。小男孩白白中枪，总之先把家长叫来再说。能挨顿训，但保住秘籍也值了。咱们这一波真是赚翻了。学生正在打盹，一小楼里突然蹦出来喊亲戚：“这老头是谁啊？我在初三呢，好不好？”小妹妹看着挺呆萌的，问了几个问题也是默不作声。你快回家去吧，家里人得担心死了。我爸爸走了，这孩子是个单亲娃儿，他乖乖的坐到了我旁边。看他那样子，有点寂寞，真是没辙了你。你哥哥给你买瓶水喝吧。他知道学长人好，就站着学长不放了。姑娘口味挺重的，喜欢那苦苦甜甜的绿茶呢。你挺喜欢画画的吗？哥哥给你看看好不好？没想到他生气的不行，他说这是要给爷爷看的。爷爷就在咱学校当老师，学长一点也不生气，还答应送他去办公室。男孩刚走两步，袖子被人一把抓住，真没办法跟你这孩子。爷爷肯定是好人，这还真不好说。毕竟我是逃课出来的，所以我就一般般吧。我爸爸老说一般就挺好。走到了阴凉处，小丫头又开始皮了，那就陪着闺女好好玩玩呗。旁边教室有课呢。咱俩的小声点儿，再小声点儿。他们俩人蹲下身子，偷偷溜走。孟子老师给面子，没揭穿。这是体育馆，里面有好多大神在玩玩呢。他拼命踮起脚丫子，真是没辙了。你这孩子，哥哥抱着你看会儿。
，然后就看见瑞希栽了个大跟头，局面有点尴尬了。好在由玛利亚姐撑场，她动作真是溜得很。小萝莉看得津津有味，接着绕着外头散步，蝴蝶一闪就飘过，女孩兴奋地追上去了，可脚步太急，没留神在石阶上绊了一跤。关键时候，雪昌及时护住了她，手掌却也牺牲了，还是得快点找洗手池。小姑娘递过来手帕，真亲切。这救命恩情的永远记得。这颗糖绝对的收下，或许这也挺好。校园里到处都是咱俩的快乐。他俩找到了办公室，小姑娘激动地冲过去，看见影子，急忙站住了。这回咱也安全了。原来他爷爷是小山老师，真是想都没想到，那个温柔的小山老师竟然生气了。原来萌香随便玩消失，害得妈妈都想报警了。怎么能让大家这么着急呢？学长心里不忍。赶紧拿出刚才的画册，原来蒙香画的是爷孙俩，所以才着急要爷爷看。小山老师看了挺高兴，小伙子看了叫好像见了毕加索。经爷爷一介绍，蒙香才知道学长是美术部的。他马上想起了帮过自己的小脑，是美术部里最强的。小姑娘一下扑到男孩身上，觉得这就是自己命中注定的人。不过话说回来，你这家伙怎么不上课啊？下回再抓到得叫家长了哦。小姑娘马上心又飞了。原来自家爷爷才最厉害，他马上转向爷爷，抱着爷爷就是一阵猛撒娇。他被链子挡住了，看来以后不能乱跑了。其实是扫描橡胶的影子游戏。那会儿正值大夏天，所以站在太阳下就算是出局。虽然他俩彼此不知道对方名字，这俩小姑娘就能聊个没完。走在回家路上，扫描橡胶躲进别人影子里，后来才发现那人居然是社长大人，真是哪都能给自己找尴尬啊！这些小毛可真是够胆儿的，竟敢正面顶撞老师为瑞熙撑腰。就在昨儿个，社长介绍他们认识了蒙香，瑞熙一眼就看出是那个女孩，去年还帮蒙香找过妈妈呢。那时候因为做了好事，这对小情侣还上了演讲台。可是出头有时候也惹麻烦，班主任从此盯上了瑞熙。那阵子绘画大赛忙得不可开交，女孩下课就往活动室跑。可这活动室也太乱了吧，话剧的放好记牢啊。这事让他俩老是吵。小宝发誓以后再也不帮瑞熙了。新闻部的人来了，蓝毛是来做见义勇为的采访。活动是乱的跟猪圈似的，会员们老是吵来吵去。美术部的风气真是乱七八糟。走到外头，两人聊到天色都暗了。刚处理完采访的事儿，谁知道危险就这么突然来了。班主任吵嚷着找上门来，一开口就让瑞熙去选学生会。你现在这么火，肯定能当选。老师的年度奖金就看你了。小姑娘一下子懵了，竟然没法拒绝，你也太胆小了吧！不愿意就直说不就得了。小毛虽是好意，但女孩就是那么倔强。我明天自己会拒绝的，别操心了。碰上强硬的班主任，瑞熙只好急急忙忙逃了。他老是想办法躲闪，放学还没等人影就溜了。女孩累得半死，这犹豫不决的样子不像你啊，干脆直接露出真性情给老师看看。这对小情侣的事儿真是一言难尽。打得没出火花，算你走运。广播居然直呼瑞熙去办公室，肯定是班主任搞的鬼。既然躲不过去，那就只能硬着头皮上了。他开始摇摇晃晃，这么下去真的会被拉去从军的。反正也轮不到我头上。蓝毛突然出现了，他拿着明天就要发的新闻稿。小毛一看就傻眼了，这是瑞熙同学亲口说的吗？我只负责记录真实情况，看来得硬起来一次了。瑞熙死活想拒绝，哪知道班主任硬核得很。学生会的事你就别操心了，老师已经给你报名参选了哦。感动不感动？小姑娘差点泪奔。我忙着比赛，哪有空竞选啊？可这老师死活听不进去，命令他明天就得去演讲拉票。小毛猛地一关门，然后气场全开，闯了进来。内卷同学，他是来救我的吧？肯定是的。竞赛要交的话，怎么一点进度也没有？这可是关系到我们美术部命运的大事啊！女孩这才醒悟，小毛是故意退让来解围。所以老师您得理解，我们瑞熙哪有空搞你的选举啊？请您别随便找他麻烦好吗？他二话没说就拉走了女孩。霸道总裁的保护伞果然靠谱，既然他都大出手了，我也不能示弱，我得让你好看。敢这么牛气，现在的小孩真是厉害。出门了还手牵手，毛不迭的一松手，心里又觉得空荡荡的。你找我干嘛呢？因为蓝色的颜料不翼而飞，只好来找你了。这是在夸我正直不偏不倚吗？看来我们俩都是不够直率。女孩笑出了声，两人的距离一下子就近了很多。原以为她总是那么刚愎自用，谁知道瑞熙私底下对小毛宠溺的很。她在别人面前总爱把她夸到天上去。
。男生夜里出门的多注意身体啊，他才眼皮一合，同学们就扑过来玩的不分上下，笑着给他脸上画了个大花猫。我现在说分就分行不行，期中考才刚刚收尾，那对笨蛋组合居然中了红灯大奖，他俩加起来的总分连百位数都没挨着。孟子老师下了死令。下周必须溜进特训班，要是这回还没及格，我就得叫你们家长来好好聊聊了。学长二人组立马叹气连连，再挂科就得被迫补课了，那就真没空去美术补完了。一听这话，瑞熙立马行动起来，这周六就到我家来开修学会吧。正巧我爸妈那天出去玩了，但别想歪了，我真没想那么多。社长虽然心不甘情不愿，他可是咱们学校的头号学霸，补习才开始就碰壁了，我的教材全往学校了。你不会是来这儿凑热闹的吧？只好借瑞熙的书来凑合了。其实男孩头脑挺灵光的，认真点很快就能学会。问题是指导他的社长已经呼呼大睡，这学长也太不靠谱了。我来教你，遇到啥难题了，我也是教材旺学校的人，你们当我好欺负是不是？然后大家就开始埋头苦读，学习效果自然是蹭蹭往上涨，不知不觉就学到了半夜，两人之间的气氛也越来越好。小宝终于没忍住说：“想小气一下，可沙发已经被狗狗占领了。”瑞熙真是大胆，牵着手就领他往自己房间去了。我只是怕你太累，影响学习，绝对没别的意思。这事儿别往外说，我站着都能睡觉呢。把小伙儿安排到温暖的被窝里去。女孩本来打算走的，突然停下了脚步，忍不住偷瞄男孩的脸，眼神慢慢的定在他的嘴唇上，看样子是下了决心。他轻轻的上了床。靠了过去，然后就一头扎进去亲了上去。我觉得吧，这下不止亲了，连话都画上了。别人种草莓，俗不可耐，咱们瑞熙直接种兔子。事后女孩看起来超级爽，这速度，你们是要服务所有年龄段吗？接着学习呗。然后闹钟就响了，瑞熙准备去叫醒人，还向全年龄层通知。但十分钟过去了，他俩还没回来，心里总是不踏实。瑞熙就跟过去了，屋里看着挺正常。但如果你细看的话，你们俩居然偷偷贴贴了，再晚点儿说不定就上演夺妻戏码了。这一趟真是又气又笑，甚至连条狗都过来凑热闹。好在学习会还是顺利进行，经过两天两夜的密集复习，他们总算有了点胜算。第二天成绩出来了，他俩的分数都挺给力，显然是拼命努力了。社长老大感到特别欣慰，我的辛苦也算有回报了。呸，社长你就知道睡。女孩站在大雨中发呆，别人跟她说话，她也没反应。瑞熙负责搬教科书，她意外看到玛利亚在躲雨，这姑娘肯定没带伞。我的伞借你用吧，我这边还有活儿呢。说不定我忙的时候雨就停了。天气预报说雨要越下越大呢，这局面有点尴尬。扫描发信息说一起走，这样粉毛就能安全回家了。没想到扫描没带伞，穿的就一件雨衣真单薄。小萝莉，你这坑爹技能点满了呢。小宝正好路过这儿，听说别人有伞，瑞熙就求男孩当回护花使者。他自己忘带伞，在那儿愁眉苦脸，估摸着现在还门口蹲云小点呢。男孩挺淡定，就答应了，然后就走了，不带回头的。等到心上人一走，女孩不经意看到旁边的情侣，心里那酸溜溜的难受啊！做好人真是没啥好报。这年头善良易受欺，刚松口气，工作告一段落，老师又来了个新招数，好不容易才忙完。想闯会热气，结果还没轮上，闺蜜又突然冒出来分享喜事，真的是回不去旧日子了。一转眼，学校里就没人影了。瑞熙自个儿收书包，一个人走下楼梯，默默的，伞架上空荡荡的，难不成今天非得拾机不可？女孩深吸了口气，旁边突然有人声，定眼一瞧，是小毛叶，他好像一直在这等着。原来就现在，小毛找粉毛找来了，这人突然中二起来，来了一段煽情戏码。还好我们不是省油的灯，这不是莫莉安娜的经典台词吗？搞笑女玩的就是心跳，大雨里各种豪放吆喝，然后就跑了，跟疯了似的。扫描匠跟着也疯，现在是疯子 X 二。瑞熙哭笑不得，心里倒是稍微松口气。小毛怎么还不走呢？我等你呢，一起回家的，都是闺蜜的套路。她本来有伞的，借走瑞熙的那伞，就为了给俩人制造单独时光。这种闺蜜简直是宝藏呀！相知你太棒了，不过小事一桩，终于挤进了雨伞的温暖。女孩脸上泛起了红晕，她似乎也稍微在意起来。真的太棒了，原来不止我一个人害羞，可暗恋真的好苦啊！小宝就爱那些二次元的，对三次元总是不温不火，所以女孩使出浑身解数都白搭。
。男孩画画遇到难题，他总是第一时间递上帮助。男孩如果缺模特，他总会毫不犹豫地站出来。虽然结果画的都有点走样，长期的付出终究没有白费。女孩终于搞到了他的联系方式。那天，小姑娘抱着手机，兴奋地跳来跳去。学长不小心看到了这个秘密，女孩害羞的要命。居然用小王来给内卷的同学做标记，你这份爱意真是满满的。后来两人交往的很顺利，经常半夜还在通电话。听小毛吐槽新番时，感觉幸福极了。直到妈妈催他去洗澡，瑞希这才稍微收敛一下得意，乖乖的挂了电话。我现在是不是很像女朋友了呢？接着就是一年一度的绘画比赛，他们自然就组队了。活动室里记录着他们半个月的努力和汗水，不知不觉中，他们已经无法分离。光是旁观都让人觉得脸红。他们一起努力的作品拿了第一，那天大家都特别高兴。可是好景不长啊，这个女孩是我心中最棒的二次元老婆。本以为会是短暂的爱恋，没想到小卯这回是认真的。他打算做完这幅画就退出。我想我要离开美术部了。现场一片寂静，小姑娘吓坏了，她拉住小卯大叫：“渣男无耻！”可是小卯有自己的想法，她加入美术部不就是为了画出心中的老婆吗？我得在这画出我心目中最完美的二次元老婆。既然梦想实现了，当然是该说拜拜的时候了。听到这些，瑞希只能默默无言，他只能把心里话变成表白，试图挽留她。可惜他太害羞了，最后竟然把小卯推开了，完全绝望了。似乎再怎么焦虑也解决不了问题，就连学长都觉得没办法了。难怪这世上的暗恋大多都是默默无闻。女孩失去了往日的活力，一想到这是最后一面。他就软弱的连话都说不出来。可惜人的悲欢并不相通。别担心，我肯定会请你来参加咱俩的婚礼。这是什么羞羞的玩笑啊？参加婚礼的肯定都是些什么怪胎吧？明明一开始就明白，我根本就没机会参与进他们的关系。在夕阳的余晖中，他的眼里满是依依不舍。或许这就是最后一次一起走回家了。他一步步走上楼梯。在即将分别的时候，他鼓起勇气喊住了男孩，再三确认他退步的决心。其实我想说的是，请你不要离开我。难道你舍不得我离开吗？你得说出来啊！我就是开个玩笑而已了。他以为自己的玩笑话能缓解尴尬，其实却更伤了瑞希的心。他一边忙着擦眼泪，想止住泪水，却怎么也止不住，心里的委屈一下子全都爆发出来。小宝被吓傻了，一时间不知道该怎么办。事后，瑞希简直觉得自己社死了。但他的泪水攻势也是真的太犀利了。第二天，小卯就跟那纸片人离了婚。我决定留下来了。你这小子是在玩我们吗？男孩解释说，是因为昨天的瑞熙，你昨晚哭泣的样子太萌了。这么一句话，就让瑞熙心花怒放。看来小卯是那种宅男里的闷骚代表啊，心里早就把瑞熙当宝，对他超级动心了。小姑娘快乐的跳了起来，闺蜜在边上狂撒助攻，敢爱就敢说出来，保证瑞熙会答应你的。心跳的都快跳出来了，面对渣男的稳住阵脚，不能让他一次表白就得手。一直注意你认识到绵美的好，我得掌握这局。瑞熙跟我在一起吧，主导权有啥用？美兔也回应了他的告白，你这速度也太快了吧！两小无猜终成眷属，每晚聊天撒的狗粮简直泛滥。小姑娘真是精明，屏保都换成了双宿双飞的样子。每早一起踏上校园路，尾风轻抚那飘逸的秀发，那羞涩的样子真叫人心动。小宝看呆了，忍不住又想画。就算男友是彻头彻尾的宅男，也有他自己的浪漫